Recording stopped. Welcome back, everyone. So we have finished the first panel discussion of this afternoon. Let's continue to the next one on sustainable agriculture, agroecology, climate crisis, to be moderated by Katini Samons from Grant. Katini joined Grant in 2013 after several years working with the Indonesian Patients Movement, SPI, and supporting Lawia Kampansina, Southeast and East Asia Jews communication team. Katini has a new nutritionist and rural development background. She's very active, involved with the patients and rural Jews movement in Indonesia. Katini, you may take the floor. Thank you very much, Jerry. Good afternoon, everyone who's joining us in this uh, fine uh, Saturday afternoon. Uh, today's sessions, we will uh, discuss about uh, climate change as a continuation from previous uh, presentations we hear uh, throughout the day. And the climate change is really a reality that we are living today. Um, and no Asian country is, is spared from climate related disaster in the last few years. What it is mean for pe what does it mean for people in ASEAN and in particular one of the most affected sector agriculture. Agriculture is a very climate dependent and majority of people in ASEAN are still living in rural areas and uh, work in agriculture. On the other side, experts, uh, including from International Panel of Climate Change, also point out that um, agriculture responsible for over a third of greenhouse gas emissions. So this afternoon, we will hear from our panelists about the challenge uh, from agriculture sector to the climate and how farmers communities in ASEAN are coping with that and what we need to transform in order to move forward in this, uh, um, this new reality of climate crisis. Uh, this afternoon, there are three panelists who are joining us today. Uh, the first one is Afsar Jafri. He, he is researchers and Asia staff from Grain based in New Delhi. Um, and then we'll have uh, Chris Panerio. Uh, Chris is coordinator for, for Philippine uh, Farmers and Scientists uh, Network, Masipak. And then the, the third, we'll have Supa Yai Muang from Alternative Agriculture Network, Thailand. Its speakers will have 20 minutes uh, for their presentations. Um, and there are translations available to English and Thai um, in this channel. Uh, I would like to give the first floor to. Yes, Kartini, I'm sorry. I tried to, uh, you know, share my presentation and my uh, screen got black. And then now my slides are not uh, working. I don't know. So I don't know. Well, perhaps uh, from. You know, I have to, I have to restart my share. computer. Yeah. Can help um, share the screen. Uh, so uh, would you yeah. like to would you like to uh, share now just now right yes just yeah. now yeah because we will uh, like to start with Afsar um, first we'll talk more about the the current situations uh, of the industrial agriculture um, and the challenge it brings actually um, can you see the screen Afsar Oops, <laughs> I think there are some technical issues. Uh, yeah. Yeah, I saw you. Right. Yeah. Up, upside is coming back. Uh, okay. Yeah. Hartini, thanks that I sent that slide to you. Okay. Uh, I'm sorry, uh, this is Afsar Jaffrey. I work with uh, Grain. Uh, I'm a colleague of, colleague of uh, Kartini, and uh, I joined uh, Grain in 2000, uh, 2000, uh, three years back. Yeah, so it's my third year in Grain. Now, I would, uh, I'm going to basically uh, speak about, uh, you know, the uh, industrial agriculture and uh, the not so smart solution to climate change. And I'm going to focus mainly on uh, the climate smart agriculture. Next slide, please. 
Next slide, please. Yeah. Now, uh, no, the last one. I would like to start uh, my presentation uh, with the uh, uh, food system summit we just concluded in New York. And if you look at its vision, uh, it delivers progress on 17 SDGs for healthier, more sustainable, and more equitable food system. But there are hundreds of organizations and institutions which are boycotting UNSSS because they believe UNSSS is intended to expand industrial food system at the expense of other food systems. They also believe that it's intended to further push the, uh, the expansion of corporate controlled industrial mass, industrial form of mass food production. And the reason I'm trying to start with the food system summit, I'll, you know, in my concluding, uh, you know, slides, you will come to know why I started it with uh, uh, the food system which just concluded. Next slide, please. Now, if you look at, uh, you know, the, uh, the, the human environment cost of industrial food system, there are reports which clearly indicate that the industrial food system causes 37% of the global climate emissions. You know, the synthetic pesticide and fertilizer, farm machinery, monoculture farming, land use change, deforestation, refrigeration, farm and animal waste, as well as long distance transportation are parts of industrial food system that releases substantial emissions and heavily contribute to global climate change. Industrial farming doesn't just contribute to climate change, but it destroys forest and biodiversity through monocultures, degrades soils, pollutes land and freshwater sources, create health risks for workers and consumers through excessive use of chemicals. And we have seen it in all our regions in Asia, wherever the Green Revolution has been implemented, the Green Revolution technology has been implemented. We have seen what kind of devastation this industrial food system brings in. Next slide, please. Now, if you look at the UNEP recently, they have issued a nine points just before the UNSSS, which says that the industrial food system based on synthetic flood fertilizer, chemical pesticides, and high yielding cereal crops created abundance of low cost food, but it gave rise to host of health and environmental concerns. They also, the UNEP also says that the industrial agriculture produces greenhouse gas emissions, pollute air and water, and destroys wildlife, which costs the environment about $3 trillion every year. There are, there, there are other numerous, numerous external costs. For example, purifying contaminated drinking water or treat disease-related uh, poor, poor nutrition which are unaccounted and which are borne by the people. Next, please. Despite all this, despite the destruction we have seen with the industrial agriculture system, despite the fact that industrial agriculture system contributes for the climate crisis, we have seen that there are deliberate push towards promotion of more and more industrial agriculture form of uh, more and more industrial form of agriculture through the uh, intense you know through the second green revolution gene revolution contract farming integrated agriculture precision agriculture and these models of agriculture is based on the green revolution model or industrial agriculture model and they are based on risky technologies. They are based on technologies like GM crops for drought, slime, and frost resistant, and industrial agrofuels, geoengineering, synthetic biology, nanotechnology. These are the new technologies which are coming in with in, in the agriculture. Now, these are the techno fixes which are clubbed under different programs supported by the World Bank, even FAO, which include climate smart agriculture, blue carbon economy, green economy, biodiversity offsetting, credit, carbon credit trading schemes like red and red plus. These technologies are being pushed as solutions to climate crisis. But actually, 
these are misleading solutions aimed to guarantee continued profits for corporations instead of tackling climate change. Next. Now, CSA, as I said, is one of the false solutions, one of the solutions promoted by the industrial sector, by the corporation, by the agribusiness to deal with the climate crisis. And it is being used as a magic wand to deal with all climate related issues. It is one of the new slogans of government, institutions, corporations, when they talk about where farming should be heading in the era of climate crisis. And I'll show you how this is going to be the, you know, the current paradigm for all the corporations who are involved in human triplets. Now, CSA is nothing but rebranding and continue, continuation of industrial green revolution practices. It, it is the same actors who promoted green revolution, like the World Bank, who are behind imposing you know, climate smart agriculture as a solution to climate change. World Bank is pushing the same failed thesis that is to increase income of rural poor, rural poor Increasing productivity is essential. For them, productivity is the main thing. And through increasing productivity, they want to solve the climate issues. Now, in the UN triple, you know, United Nations Framework uh, Convention on Climate Change, CSA was promoted as one of the eight focus areas of low carbon technology partnership initiative of the World Business Council for Sustainable Development. Just Remember this organization, World Business Council for Sustainable Development. Next, please. And it is the World Business Council for Sustainable Development, which has partnered with World Bank, the GSCSA, uh, and the, I will come to the GC, GSCSA and CCAFS, and they have adopted CSA as one of its major projects. And this WBCSD is uh, organization of more than 200 member companies and their mission is to accelerate the transition to a sustainable world by making more sustainable businesses more successful. Now there's another big organization which is promoting CSA and which is also heavily uh, supported by the fertilizer lobby is GSCSA which is a global alliance for sustainable uh, climate smart agriculture. And who are these people? They are basically all the you know, uh, big corporations, the World Bank, FAO, and the, uh, the CGIAR system, they have all come together to launch this. And it, at present, the uh, Global Alliance for Climate Smart Agriculture has around 525 members. Next. This is the, uh, you know, the graph where you can see the member of GSN and out of this is a very old, uh, you know, uh, membership uh, graph of 2015. But at that time itself, there are around 17.2% of the membership, which are basically nothing but fertilizer industry and agribusiness corporations who are pushing, who are part of the GSCSA. Next, please. Now. The GSCSA member includes some of the world polluters MNCs in the world, such as Yara is one of the largest fertilizer company. Cargill is another big company, which, is, which has, uh, you know, a uh, big trader. And the Tyson is, uh, you know, the uh, e-commerce company who have a bigger climate footprint than Netherlands, Vietnam, and Cambodia. In fact, there are currently seven corporate industrial lobbies from fertilizer sector as its member who controlled GSCSA. Through GSCSA, the fertilizer industry tried to hijack the growing movement for real climate solution based on fertilizer free agroecological agri farming. So that was their intention. And that was the main motive of promoting you know, uh, GSCSA to take the whole focus from agroecology to the fertilizer sector. Now, there are grain reports, uh, we have, uh, you know, grain has produced several reports which indicate that under the banner of climate smart agriculture, fertilizer companies work in alliance with other food and agribusiness corporations to lobby for voluntary company-led programs 
that promote the use of fertilizers, such as Walmart Climate Smart Agriculture Program, a World Economic Forum New Vision for Agriculture. Next, please. Now, there is a you know CGIR system which also promotes you know climate smart agriculture. They have uh, you know they have they promoted through one of its uh, global integrating program called Climate Change Agriculture and Food System CCAFS. As per the CGIR, the CCAFS uh, promotes climate smart policies, practices, and services that enable agriculture to meet the triple goals of food security climate change, adaptation, and mitigation. CCAFS has been promoting climate smart agriculture through its program called Climate Smart Villages. And in India, we have seen several such villages which have been declared as climate smart villages. With the involvement of agribusiness, it is quite obvious that the climate impact of industrial model of agriculture are not going to be addressed under CSA because they are the ones who are promoting. So they will not show the how they are you know creating the climate crisis more importantly through the concept of csa it is easy for the mncs to greenwash them as sustainable and that is their whole objective it is also to, it, it also helps the agri business to foster market in developing countries for their products and services under the name of csa and i will show you how whatever they are doing is being pushed as a csa as a climate smart uh, you know, uh, practices or projects. Next, please. Now, uh, after 10 slides, I come to the real issue which I am going to talk to you. Now, why CSA is not a smart solution to climate crisis? Now, there are, you know, if you look at the implementation of the CSA project across the world, which shows that, you know, uh, it is not a smart solution to deal with climate issues in agriculture. And I'll show, give you just, uh, you know, tidbits of few of these projects. For example, if you look at the World Bank 2016 to 2020 Climate Action Plan, it commits to climate smart agriculture investment plans in at least 40 countries with a focus on hybrid seeds and carbon capture practices. So they, their main focus is hybrid seeds under the climate smart agriculture. And we know very well that these Hybrid seeds are very much, you know, input responsive seeds. I mean, if you don't use climate, you know, if you don't use chemical fertilizer and pesticides, they are not going to give you the expected results. Now, if you look at the FAO, you know, annual uh, a state of the food agriculture 2016 report, it also says that biotechnology such as improved seeds can help small scale fertilizer in small scale producers in particular, to be more resilient and to adapt to better to climate change. So now FO, FAO is talking about improved seeds, biotechnologies, GM technologies, which are being promoted as you know, the climate smart agriculture technologies. Next, please. Now, we can see some of the concrete examples here. For example, in the Philippines, the Department of Agriculture has approved seven systems wide program as part of the adaptation and mitigation initiative in agriculture which include climate smart agriculture and fisheries regulation where regulation agencies will take into consideration new technologies towards promotion and development of csa which will ensure that new kinds of pesticides new kinds of pesticides fertilizer and gm crops and organisms will comply with effectiveness and safety standards. So this is what CSA is promoting. Now, I looked at one of the paper by the, you know, F Phoebe uh, Parlas of the Central Beacon State of Agriculture, uh, State University of Agriculture in Philippines. And he lists down some of the, you know, uh, climate smart uh, strategies, which one of them is farmers using biotechnology as climate smart strategy. Similarly, the hybrid uh, herbicides and herbicides resistant uh, crops are being promoted as zero tillage or no till agriculture as an important component of CSA practice because it reduces carbon dioxide emissions by sequestrating more carbon in the soil. Next, please. 
Now in Philippines also, if you look at the CSF technology also involves small scale technologies like the use of drones. And we know the use of drones are being promoted and under the digital agriculture, which is a new buzzword in, in, you know, in, in, in the uh, corporate sector. And they are uh, promoting the use of drones in vegetable farms to spray fertilizer and pesticides as the DA, as the, you know, DA is the Department of Agriculture, did on the strawberry farm in Bangui. So no till no tillage has been highly promoted. Now, if you look at one of the examples from Argentina, the Argentina Association of No Till Producers, they are promoting the no till agriculture. And the CGAR system, which, uh, uh, which is being, you know, uh, and, and the World Bank has developed a CSA country profile where they give a scorecards. So this CGR system has given a scorecards to Argentina's huge soybean plantation at super climate smart. And it is a high smartness level. We all know the, you know, how the Argentina monoculture of uh, soybean production is creating environmental crisis in Argentina. Next, please. Now, now coming to the ASEAN region, if you look at in Cambodia, one of the Asian development banks, in fact, Asian development banks has also a huge program to promote climate smart agriculture, and they are putting a lot of money. So they, their investment project related to agriculture sector demonstrates climate smart agriculture technique technologies, such as rehabilitation of irrigation system to climate resilient conditions, laser land leveling to conserve water and improve irrigation water use efficiency and weather index crop insurance scheme. Now here I have put a photograph from one of the, uh, you know, ADB uh, video on climate smart agriculture, which shows that the huge tractor is leveling the field. Next, please. This is another model of, uh, which is being promoted in Cambodia for rehabilitation and climate proofing irrigation system where they are putting, they are, they are building a huge, you know, canal, a concrete canal for uh, supplying water. Next, please. Now, uh, in Thailand, interestingly, recently in January 2021, they have signed a $2 million technical assistance with ADB, which, and, and which is basically to help promote the adoption of climate smart agriculture in the highlands of Northern Thailand. And this project is basically for providing technical assistance to draw a roadmap for local governments to attract private sector investment in agriculture, agribusinesses, horticulture value chains in order to increase farm productivity and rural incomes while reducing greenhouse gas emissions and vulnerable, vulnerability to climate change. Now, the lessons learned, this is important. The lessons learned from this technical assistance, which has been provided by the ADB, may be applied to similar agricultural systems of Thailand neighbors, of our citizens of Thailand in Thai, to the, Thai, the neighbors of Thailand, thus offering opportunities for cross-country knowledge sharing through Greater Mekong Subregion Program. This grant will help the government to promote climate-friendly agribusiness, identify opportunities for value-added agri-foods, and improve market connectivity, which can promote private sector investment and support post-pandemic economic recovery. So this is the actual model of Climate Smart, which they, and they all expect that this will lead to, you know, this will solve the climate issues in this region. Next, please. Now coming to the end of my, uh, you know, presentation, it is obvious if I, uh, that climate smart agriculture is not going to take us in the right direction where we want to go. These false solutions will not reduce em em emissions nor address social crisis causing climate change, but rather it will allow business as usual and create corporate profits in the name of combating climate change. They do not address the root causes of climate change, but have the potential to worsen the crisis. These climate smart practices shift the agriculture model away from indigenous knowledge, indigenous resources such as local seeds and peasants based knowledge and initiative to a more industrialized, mechanized, fertilizer driven 
model that has already been proven to be unsustainable. Most of the agriculture practices and developments in CSA have been tailored not for the need of farmers, but rather for the profits of agribusiness, fertilizer companies, biotech companies, and carbon markets. Next, please. Now I want to go back to the UN S. Now I you know, gave you examples how the three big corporation led uh, consortiums or organizations are promoting CSA. One is the CGI, CGIAR system and the other, in, other one is WBCSD. Both these are the pillars, are the main leader, they are in the main leadership role to promote UNSSS. So no, we, and we cannot expect the UNSSS to basically talk about the real climate solutions. They will obviously try to promote heavily the climate smart agriculture system. Next, please. So these are the big players. And I, I forgot to mention the AGRA, which is the Alliance for Green Revolution in Africa, which is uh, Melinda and Bill Gates Foundation. And they are the ones who are also very much into, you know, green revolution, were very much into promoting industrial agriculture in Africa. And Excuse they, me, Afsar, you need to wrap up in a minute. This yeah. is my last slide, yeah. So now we can see a much bigger challenge for the agroecology and food sovereignty system in future. These needs to be adopted at the mass scale as effective alternative to climate concern in agriculture. If the CSA agenda succeeds, this will mean commodification, privatization, commercialization of soil and forest for a carbon market. It will mean smallholder farmers driven out of agriculture. It would mean their livelihood and food security will be sacrificed. It will mean slowly shifting towards an industrial model of agriculture, towards greater use of GM crops and the, and the end of the real climate intelligent traditional farming that it exists in the developing countries. Thank you. Thank you very much, Afsar, for the presentations. I think it's very comprehensive, but also showing us how multi-stakeholders, institutions between governments and corporations are continuing um, the same path of business as usual, while trying just to rebranding their efforts as, as smart, as climate smart agriculture, using techno fixes um, that's actually continue the same path of destructive uh, model of agriculture that uh, we are currently challenging. Um, and I think it is also important to bring out some of the examples that happen in, in ASEAN countries, in the Philippines, in Cambodia. And this will bring us to the second uh, presenters, Chris Panerio from Masipak uh, Farmers Scientist Network um, in the Philippines, who are really practicing and, and um, and working with the farmers across Philippines on how to tackle cl climate crisis on the different in a different ways through agroecology, which is um, you know dealing with uh, the climate crisis and that uh, communities in in the Philippines are facing, um, and how you know agroecology has enabled them to continue farming and producing. Uh, Chris, the floor is yours. Um, you also have 20 minutes. Thank you. Uh, thank you very much, Kartini. Ah, yes. Um, you, uh, the tech team will be showing my slide. Thank you. Um, uh, um, for my second slide, Masipag is a farmer led network of uh, people's organization, NGOs, and scientists promoting farmers' rights, especially their rights to seeds and their associated knowledge. The negative impact of green revolution that paved the way for corporate control of agriculture resulted in the social movement in the country to organize Masipag, which has tried to reverse the trend in farmers' indebtedness, loss of diversity in rice, and even loss of their land and livelihood. Trial farms are farmer-managed seed banks with in-situ collection 
of a combination of masipag developed rice, around 20, traditional rice varieties, 20, and farmer bred rice, 10. From the trial farms, farmers will be able to select which rice varieties are adapted to the local agroclimatic conditions of their area. Most often, farmers would prepare rice varieties with good eating quality as they themselves would consume them and also for marketing of their surplus rice produce. Through the trial farm process, Masipag was able to bring back rice varietal diversity in lowland rice growing communities that adapted this activity. In one trial farm, farmers are able to select at least 10 rice varieties for mass production. Trial farms are also one of the foundations of the farmer-led rice breeding program wherein farmers themselves would select the parental materials based on the breeding objectives that they too would set. So um, that will be my presentation today, um, this afternoon about farmer-led rice breeding that brought forth uh, farmers control uh, of their lives and livelihood, farmers control of seeds and agriculture and the production of that seeds. Um, the farmer-led breeding uh, in Masipag uh, led to farmers you know, being able to control the production of the rice. Uh, they are no longer dependent with seeds, uh, with uh, concomitant uh, uh, chemical inputs to make that seed production pr productive. Uh, in Masipag, we have more than 20 rice farmers that are actively breeding rice. We have noted in the last few years that farmers or POs involved in rice breeding tend to maintain a large collection of traditional rice varieties that they use as parent materials for rice. Intimate knowledge of farmers with the rice parentals led to the development of rice varieties that are resilient to climate change. Masipag farmer breeders have developed rice varieties that are tolerant to drought, heavy and continuous ra rainfall, salt water intrusions and flooding. These weather events are now a common occurrence in a country like the Philippines. Our country with negligible contribution to greenhouse gases that causes climate change has, is inundated by these extreme weather events and is always at the top three most uh, affected by climate change because of its long coastline being an archipelago and its location that faces the Pacific where typhoons are usually developed in the Asian continent. Thus, farmer-led breeding using locally adapted varieties as parental materials help many member farmers become resilient and sometimes even get better harvest and greater income compared to their conventional counterparts. Masipag member POs or People's Organization continuously conducts community seed uh, community-based breeding trainings, thus we are expecting more farmer breeders in the future. In response to adverse ag agroclimatic conditions brought about by climate change, Masipa has documented Masipa rice, farmer bread rice, and traditional rice varieties with particular adaptation that farmers themselves have identified. Uh, they have identified 12 tolerant uh, flood tolerant varieties, 18 drought tolerant varieties, 20 saline tolerant varieties, and 24 pest or disease resistant varieties. In the next slide, uh, uh, organic rice production uh, serve as an anchor for a more diversified and integrated farming system. As indebtedness in organic rice production is either minimized or avoided entirely, by Masipag rice farmers, attaining a diversified and integrated system of farming became more possible. Farmers adapting the Masipag farming system are not only able to achieve varietal diversity, but also species and even habitat diversity. Farmers are proud to share their experiences in practicing, practicing diversified integrated farming system because their farms also become a niche for uncultivated crops and wildlife that can provide additional food and sometimes income for them from attaining food security for their family. 
food security for Masipag farmers means um, sufficient, safe, and diverse food. Un uncultivated sources of food include fish, native snails, mushroom, uh, gooseweed, etc. No, and, and even uh, even crabs. No, aside from this. The practice of diversified integrated farming system made farmers resilient to climate change induced extreme weather events. Diversified farms are also an important source of planting materials for other farmers in the community. In the next slide, I will show to you that uh, the Philippines being part of Southeast Asia is also the center of diversity, not just of rice, but also of uh, native chickens. No? An additional climate change resiliency and food security, food security strategy of our farmers is the use of traditional hogs and chickens. Masipag has built on the native livestock and poultry production of Filipino farmers by teaching farmers how to avoid inbreeding, which reduces uh, the productive capacity of animals and also pursuing alternative feeds as corn is already contaminated with GM. Farmer members of the network are able to tap on alternative feeds and forage that are available to them from other people's organization for free. These alternative feeds and forage include Trichantera, Adlai, Sorghum, and uh, Taro, and other, no, other uh, feeds and forage. However, Masipag is also keen to develop traditional corn varieties that can come from indigenous people's community that remains to be GM free. For smallholder farmers with less than a hectare of farm, improving their livestock and poultry leads not only to better food security, but also better income. In the next slide, um, Diversified farms no, uh, provide, provides diverse raw materials for processing and marketing by our POs. In the early 2000s, as Masipag farmers are already producing surplus organic products, there was a clamor for an alternative marketing scheme for the network. Farmers' control of seeds and their production also demands for a farmer or PO-led marketing and processing. The Masipag farmers' guarantee system or MFGS was developed for this purpose. MFGS adopted the participatory guarantee system wherein there is inter-PO inspection and approval to protect the integrity of the organic products of the farmers as well as ensure the continuing trust of the consumers. Masipag also enjoins our farmers organization to participate in government sponsored trade fairs to promote their organic process products. Trade fairs are, is also an, an occasion for Masipag farmers to educate consumers not only on the advantages of consuming organic food, but also as the, as the, about the possible dangers of GMOs. Some of the processed organic products of our POs are herbal medicines, tea capsules, powder, syrup and ointment, organic rice, uh, that is pigmented and uh, white and polished and unpolished rice. They have also fruit wines, fruit preserves, honey, uh, wild and cultured using native honey bees. Uh, chips, including banana and cassava chips, coffee uh, that is processed from rice and, and the actual coffee, and liniment oil, no? uh, pili or coconut, and also fresh carabao milk, mushrooms, cocoa sap syrup, Coco vinegar, etc. Uh, in the last slide, no, I would like to point out that Masipag is also very active in the campaign against the commercialization of golden rice. Masipag is the secretariat of the uh, SGRN or Stop Golden Rice Network in Asia and also SGRN in the Philippines. The more than a decade of campaign against golden rice continues in the Philippines. Last August, Masipag, as lead petitioner, uh, together with nine other petitioners, including a National Peasant Alliance, uh, farmer, farmer and mother, consumer, 
consumer groups, scientists, and other NGOs filed a petition at the office of the Secretary of the Department of Agriculture and the DA Bureau of Plant Industry to revoke the decision of the Department of Agriculture for the approval of the commercial propagation of rice and BT eggplant. We believe that there is no consensus in the scientific community regarding the safety of GMOs. There is a clear violation in behalf of the executive departments that are supposed to implement the order of the Supreme Court in the approval of GM, but take into, a, into account the health of the people and balance ecology. Uh, we also believe that the two GM products will eventually contaminate its natural and conventional related crops. And there is no independent laboratory feeding study to determine the safetyness of the GM crops mentioned, mentioned among other important considerations. The filing of the petition is to exhaust all executive remedy as prerequisite for the filing of a court case against the proponents of these GM products. The legal case is part of the overall campaign of Masipag together with other networks in the Philippines to stop the further proliferation of this failed technology, failed uh, genetically modified organism that has already created massive environmental hazards to countries that promoted and adapted them. Um, for example, India, um, thousands of farmers committed suicide because of indebted, indebtedness due, due to their um, adoption of GM crops, and also health problems related to the use, for example, of Roundup Ready crops. Um, that was my, sli my last slide. Uh, thank you very much. Thank you very much, Chris. I think that is very um, comprehensive and also shows that, you know, farmers across Asia, like in the Philippines and also indigenous populations uh, that are facing with um, and really in the front lines of climate disasters and dealing with, you know, like in the Philippines, dealing with multiple typhoons um, every year, actually have putting forth uh, solutions that is, uh, that is actually working um, and it's good for the for the environment and it's good for for the people as well um, that it, um, and the the proposals of this techno fixes uh, is really in contradictions to what the farmers and the indigenous communities have putting forward uh, for many years and um, what Maspag is doing is really a, a clear example to fight against GMO in the Philippines because GM crops has actually increased the, the use of, of chemical fertilizers and pesticides and uh, chemical fertilizers also coming from fossil fuels and people often forget about that. The chemical fertilizers is also one of the biggest source of greenhouse gas emissions. So we really need to to reduce the use of chemical fertilizers. And that can only be done, you know, with um, local seeds that are adaptable to the environment. Um, I think that is a very clear and very um, uh, important um, presentations that Chris is sharing. And I would like to move to the experience in Thailand um, and how, you know, communities in Thailand, people in Thailand are living, um, in climate crisis, you know, how, how are they dealing with? with um, and I would like to give the floor to Supa Yai Muang from Alternative Agriculture Network Thailand uh, to share also the experience uh, that um, AAN have been doing for many years in Thailand. The floor is yours, Supa. Yes, thank you, Katini. Uh, sorry, I would like to present in Thai. Ne? Um, and it's translator, right? Yes. For the others, if you want to listen, please choose the English channel. Uh, Super will speak in Thai. Mm -hmm. Okay. Uh, I I think that. Hello. Um. Yes, you can go ahead, Supa. Okay. Uh, 
พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับเกษตรยั่งยืนนะคะหรือว่า agroecologist um uh, sustainable agriculture would require Actually, like we need the agriculture based on the fossil fuel is not possible to address the climate change crisis. Especially, the two panelists have talked about the um, climate friendly um, agriculture, which should not based on fossil fuel. And of course, the um, climate change actually like have extreme impact. To the agricultural uh, sector, these are several examples and experience from Thailand, which we also uh, want to focus on the climate crisis. And the climate crisis does not actually like have a clear pattern, but the um, we see the disruption in the climate. It does not actually like switch. Black and white, but the climate crisis actually like happened back and forth, and it have like um, increased the extreme weather and disaster. For example, flood um, in a landslide, especially in the rainy season in in Thailand, we have experienced more flood, more landslide, and during the High of the rainy um, season, we usually experience floods and landslide. Our alternating with drought, we cannot predict which month there will be like um, certainty. So farmers in Thailand can no longer predict their agricultural schedule. For example, in the six month, usually they have to do the paddy, but now they cannot do the paddy. We also experience cyclone and st um, storms and raising uh, sea level. It affect both like um, artisan, uh, artisan and small scale fishery as well as the um, farmers. We also experience high salinities because of um, the sea level is higher. This impact the productivity of small scale farmers. And scholar who study the climate crisis and climate change also mentioned that this will surely affect the food security. I think this is one of the concern or whether we can handle the uh, climate crisis and in impact to the agricultural sector. The climate change and the role of the agriculture, it requires impact and adaptation, as well as the expectation that agricultural sector can help reduce the emission as well as carbon sink, increase carbon sinking or carbon storage. So these are have like the expectation placed on the small scale farmer, Farm, uh, small scale farmer experience a lot of problem regarding the forestation policy as well as agricultural policy regarding the uh, increased carbon dioxide storage. These are one of the challenge in the Thai agricultural sector about that. So why well, under the climate change, the uh, um, economic changes as well as other changes that are also face a lot of um, climate change adaptation agricultural change and also health crisis for example the pandemic or COVID-19 but problems are often overlapping and also interactionally affect the um, farmers in Thailand sustainable agriculture or a call a call um agroecology based on several decades of working on this too. I think it uh, is in complete end with the ecology and environment. It does not, and, and it promotes ecological recovery. No chemical uses and also use like internal input to um, rather than relying on external input, which you can purchase from the market. Sustainable agriculture also focus on integrated and biodiversity. We forgot on farmers and community right on seeds, on natural resources management, as well as equality of access to resources they need for their productivities, as well as their production, for example, land, water resources, and community forests, in which they can 
forest like non uh, non timber product forests also provide moisture for their soil as well as the uh, water for irrigation in thailand we have different uh, system of ecology for example highland uh, mountainous and lowland as well as in um, in the watershed system as well as uh, in the swamp and uh, wetland is also contribute to different quality of life way of life uh, different knowledge and skill set for farmers sustainable agriculture also discuss about equality uh, economy quality of life knowledge and skill for self-reliance for farmers in terms of food production we want to improve the quality of life uh, for farmers despite the climate crisis. Really like this traditional knowledge have been neglected by the society. However, this existing knowledge need the promotion that this knowledge need the space for farmers to develop farmer led research and community knowledge development. It's just like our, uh, my colleague from the Philippines have mentioned. I think these are the overall concept of agroecologies. There are some example in Thailand in which the Thai farmer have been using for several decades can contribute to the resilience and climate adaptation. However, we still need development in some area. We also conduct the study or like study farm in uh, in uh, Bangkok, in Laksi and in Don Mueang near Don Mueang Airport. The study on soil nutrient and carbon steroid and carbon dioxide emission. After we have um, planned um, agroecology um, plant planting and carbon dioxide storage and carbon dioxide emix, emission from the soil. So during the soil preparation, there are some release of carbon dioxide, but uh, it, the um, carbon dioxide storage can increase over time. This system can maintain itself in terms of carbon dioxide storage and carbon dioxide emission. This show that agroecologies would be try to use the um, organic matters to improve the soil and also um, use internal resources for the improving the soil nutrient. For example, you can use like organic leftover leaves etc as well as household organic waste you can prepare compost that can also um, provide soil nutrient without realizing on external resources and you can plant um, the uh, vegetable monthly the other example is meat or chart farm rather than like monoculture farming from uh, formerly from like uh, monoculture paddy field plantation in Chacheng Sao. They can also design mix or charge and mix activities beside the paddy uh, rice plantation that can also reduce and absorb e um, economic risk as well as uh, more climate resilient plantation. This biodiversity mix or charge farm can enable um, farmers to sell or to consume the um, agricultural uh, organic product. They can also sell their organic product for consumer in Bangkok and within the province. This uh, on the left hand side, this is the mixed or charged farm, which does not only go like fruit plantation, they also go like um, different or charge um, in some mixed or charred farm as well as um, forest it can improve productivity and reduce waste you can see like uh local and indigenous uh 
greens as well as um, trees, and it also enables small scale farmer can have productivity as well as economic viability. This is uh, the rubber intercropping system in the southern regions of Thailand. This is not a mono rubber in uh, plantation. But we um, provide rubber bed intercropping. Intercropping in rubber plantation has not been promoted in the rubber um, plantation because they think that it will um, make the rubber have less nutrient in the soil and also contribute to less uh, rubber flu fluid. Um, it had also reduced the, uh, it was thought to have to have less rubber from rubber plantation. However, the traditional rubber intercropping has been practiced traditionally for farmers for like several decades ago before monocropping. The rubber based intercropping system have been reintroduced again. So um, intercropping can reduce the temperatures. So in the um, intercropping, you can attract more moisture to the soil and lower the temperature from 32 in monocropping rubber plantation to 27 uh, degrees Celsius. It have more moisture and it can also provide more rubber output and then people can rely on forest There's, um timbers and non-timber products we can also see that uh, greens that people can pick up and realize on when the rubber when the rubber price is not so good for many years i think it can improve climate resiliency as well as um, financial uh, resiliency for, for the ground plantation for example um, the edible fern that people can can use and also sell in some area it can produce more income from traditional edible greens on a weekly basis to supplement the lowering it or decreasing income from rubbers. This is um, emerging practices from the southern regions of Thailand to use intercropping. We also uh, so witness ecosystem services rather than like um a very technical services, for example, um, using the um, group to actually like prevent the rainforest and also reduce the exposure to the sun. The ecosystem services can also serve the eco agricultural system. This is um, a plantation in Salakam, which the, the area usually ex experience soil salinity as well as drought. When they use the ecosystem service in the plantation, this is um, the demonstration plan with the alternative agricultural network and the small scale farmers in the area within our network who work on sustainable agriculture. They have changed um, to the ecosystem service from mono monoculture for the paddy field. They have like um, the fruit crops, edible vegetable and greens, as well as the um fresh water fish pond in order to conserve more rainwater based on the historical information or precipitation during the past 30 years and this can also help small scale farmers to actually like observe the climate change and this is the um, demonstration project that we want to kind of like uh, expand to the different ecosystem the other issue is the development of the right breeds in within our network uh, for the alternative um, agriculture. We also conserve our seed, especially uh, we try to 
conserve the rice um, biodiversity from like Khao Khoan Foundation and Masipak from the Philippines, which provide us innovation um, initiative. This is uh, another researcher in the south of Thailand to try to preserve the Thailand rice bed and mix it in the rubber or like coconut or palm plantation. This is uh, the breed of the indigenous rice and they can adapt well in the other different ecosystem that can be grown in the shade that fit the southern ecosystem in the rubber plantation because in the rubber plantation it is too shady for the rice and this rice cannot be very productive in terms of the output. I think like the development of innovation rice breed as well as the um, mixed crop plantation, alternative rice plantation is our participatory innovation research from farmers, from um, researchers, as well as from like our network. We also want our small scale farmer in every region of Thailand can keep that seed, preserve that seed and use the circular system. They go like mixed breed of vegetable and avoid mono monoculture, especially in the large scale monoculture. And I have experienced that they can sell their organic produce in the green market. We work on the biodiversity, the species, the mixing of compost and natural fertil fertilizers, organic fertilizer, the production process and that not relies on chemical fertilizer and herb herbicide or pesticide. So small scale farmer can plan their planting and also meet the need for organic product for consumer at the community level, as well as at the provincial level. This will also ensure that farmers can own the whole system, they can own their knowledge, they can own their seed, and they can also like develop their breeds for like seed, and they can also control all of the production input. They can also develop the best breed for their area. This is to show uh, the moisture and, hum and humidity, it, and it can also help preserve the moisture and lower the temperature even during the dry season. So they don't need so much irrigation in the system. Developing the um, indigenous knowledge can also help small scale farmer to be more climate resilient, but they need promotion and also they need some more additional knowledge and development. In uh, Chengsao, in the estuaries, ecologies of Bang Pamong, they have like fresh water, saline water and sea water. During the extreme drought for uh, many months or years, they cannot rely on fresh water from the river. Usually they used to get the water from the irrigation. However, um, villager and farmer experience more um, salinities. So they start doing small canal in the paddy field. And also ensure that they can do the aquaculture activities and relies on um, paddy field for certain years and also preserve the local um, plant in the they can also develop the um, good produce, but they face some limitation from um, COVID. They used to like plant nine uh, palm palm as well as um, before the COVID, and they can also um, do the aquaculture activities 
for example, um, shrimps and crabs. So now we link the produce from this network to the people with vulnerabilities in the urban or the cities. The social network can help each other to help the vulnerable population who experience problems from the COVID can access food resources. Since um, 2020, in conclusion, I think small scale farmers can adapt, but their adaptation is not allowed. It also depends on their economics and statuses, on their resources, land, water, forest, seed. Do they have like um, land tenure security? Do they have enough water and irrigation? They don't have to fight for water and irrigation from the um, industrial system. This resource should be maintained for the good produce from the agricultural sectors. Um, the Industrial policy in the area can also compromise the adaptation of farm of farmers. We should also promote like biodiversity. They want after um, the monocrop price have been falling, farmers resort to use biodiversity to reduce the risk and that can also help with the climate resilience most importantly farmer relies on social cultures and um, local wisdom within and without the societies young farmers use internet and social media to market their product and to eliminate the uh, marketing barriers the, um, usually they cannot access um, traditional market and the agricultural products price has been like lower so they try to reach out to the consumer directly using social media to actually like um, allow me at the difficulty during the COVID, I, but I understand that there are some difficulty. However, they also need local wisdom in order to, to cope with the climate adaptation as well as the new technology for cell reliance, as well as to enable the society to access resources. We also want the economic system that is fair for the adaptation and ensure the fair and just economic system for farmers. In Thailand, we have like green market in every region of, um, and there are many farmers who become like uh, the producer, then, then they can um, do the organic direct market. I think if we can educate the consumer, our consumer can also promote the adaptation capacities and, re and resiliency because people can reach out to the market and they can also educate the consumer and of course like con consumer can also help farmer to you know like survive these are the policy recommendation i think the climate change policy usually for thailand usually promote the adaptation to through the sustainable agriculture to reduce in, in, in inequalities. Policymakers should understand that farmers, farmers and communities are different. The climate adaptation policy should be diverse enough and promote the adaptation based on specific context. 
the development based on farmer and communities' right to natural resources and management. And we also need the agricultural infrastructures that enable farmers to access resources and knowledge. On the other hand, we have to ensure that farmers and the community have the right to access national resources and seed. We want to see concrete and clear policy to enable farmer and community to produce and maintain that seed, which currently the existing framework does not ensure that farmers can also manufacture, can keep um, that and produce that seed. The other issue is small scale farmers should be able to forecast weather for adaptation using their local wisdom and technologies. Because they need this information from the weather forecast to adjust or plan their production. Like in us uh, in Salakam ecosystem service, this rely a lot on the information system and weather forecast system. Agro ecologies and uh, should be promoted as well as food uh, securities to support farmers and community. It should not be commercialized or industrialized, but ensure that community can have access to sustainable and safe food. There should be support for participatory research, innovation, development, and planning by farmers in the in the community. I mentioned impact different farmers in uh, different regions and in different eco in in the different ecosystem. People experience the climate change differently, so planning and innovation development should be led by small-scale farmer, and they should participate in planning and development. Most importantly, we need to decentralize to the local, so farmer can play an important role in the local policy making process. We also need the cooperation for the people across the borders, um, trans-border collaboration because the climate change, you know, like affect people regardless of the national boundary, people will affect and suffer from the global climate. So national or even like regional or international policy will affect the small scale farmer despite they suffer differently from uh, the policy. I think people need to be engage in the developing the um, in the national and global climate change policy as well as the regional policy development to help the small scale farmer to survive and also increase their capacity for climate adaptation thank you so much uh, for your attention thank you very much super i think that is a very interesting point particularly because one of the biggest questions that often um, comes up uh, in the, this whole discussions around climate change and food and agriculture is whether agroecology can feed the world um, and, uh, and produce uh, sufficient uh, enough food for everyone. And it seems like from, from um, both Supa and Chris presentations, there are examples and an experience in the local communities in the <clears throat> um, in the farmers communities that they can actually produce sufficient and diverse uh, food crops for many people um i think um one we haven't um checking if there is any questions so far um but um one thing that uh, you might uh, want to hear from the three of you is what are the biggest challenge that you see that all these initiatives from the farmers cannot, you know, um, that haven't been really adapt uh, or adopt by 
by the governments in, in ASEAN. I think that is also one of the biggest challenge now because in, in many countries in ASEAN, mm -hmm. government still continue to pursue um, development of large scale monoculture, um, agriculture, uh, you know, plantations, um, heavily de uh, dependent to fertilizers and, and pesticide. So I think and just to understand a little bit in, in your opinion, in all this works over the decades and promoting and really uh, pushing for agroecology practices and working with the farmers in the village um, is what are the main challenges that you see? Um, Chris, you raised your hand. Go yeah, ahead. Um, yeah. Yeah, you're, you're right. Though. You're right on uh, the question. Uh, the biggest uh, problem in the Philippines and I'm sure in many countries in uh, in the world is really corporate land grab. Corporate land grab is happening even, even during the lockdowns. Um, and not only that, no. Um, uh, of course, uh, mining is also a big problem because it uh, depletes, uh, it destroys the very source of uh, irrigation water. No, the 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 forests are being leveled. Uh, and also land conversion, industrial uh, plantations. No, uh, in the Philippines, um, many land grab is happening, especially for IP IP lands, uh, ancestral domains of uh, indigenous people, and being converted to industrial plantations. I think that's one of the uh, biggest problem that we are encountering right now. Um, also, another problem is that. Um, uh, the mainstream narrative, no, mainstream narrative in agriculture uh, is really controlled by big corporations. Um, it, uh, the mainstream narrative is saying that if you want to improve you know, the quality of life of farmers, is that they should embrace modern agriculture. This is a false narrative based on the 30 years experience of Masipag that uh, at the present form of uh, farming, which is co controlled by corporations, um, only people-led agroecology uh, can we really improve the quality of life of farmers. But of course, agroecology is also a political struggle. It's not just um, a struggle. It's not just a clash of cultures. Um, <clears throat> it's a political struggle. That's why uh, the, the strategy of Masipag is really uh, reaching out to uh, people from the academe so that we... Uh, uh, their students will be able to help us in our documentation and the professors also can also help us uh, in the documentation of the uh, successes of agroecology, especially people-led agroecology. Because the study uh, uh, in organic agriculture and um, agroecology is very scant, very limited. No? Uh, most of the studies, uh, because the corporate capture uh, of uh, agriculture is also very prevalent in agricultural uh, universities and colleges. Uh, in the in the guise of grants, research grants, um, corporations are intruding into the academic uh, institution, academic freedom of students. Uh, I think that's uh, some of the most uh, important problems that we are encountering in the promotion of agroecology. Thank you, Chris. I think uh, what Chris is saying is is what we are really trying also in this discussion is really trying to highlight and bring the narrative that agroecology is actually working on the ground and it is really important for governments and, and policymakers also in ASEAN countries to look and really support that rather than supporting the industrial agriculture that has happened, you know, really putting uh, pressure to many of the farmers in the regions for, for many years. Um, but I would also like to hear, um, you know, maybe Supa, um, you can you want to say a little bit on, on the challenges that you see in Thailand and um, in Afsar, if there's, you know, anything you want to add in the bigger context. Um, uh, maybe Supa first, if there's anything to add. Um, I, I think just, one or two, it's linking the, the agri agriculture, not, not only by agriculture, but linked with the uh, energy, the energy 
um, the same problem with agriculture yeah, in Thailand, and also the what you call the environmental problem. Uh, the same, the same as Chris uh, talk about mining, and also we have the problem with the natural resource management in Thailand. It link uh, this problem linking together. So I think that if the policy want to to what do you call to to if the policy maker would like to uh, design the policy it should they should awareness about everything is linking so you cannot solve climate change by climate change only uh, for example uh, uh, what you call carbon em emission or mitigation or adaptation, not, not like that, but it everything linking. So uh, this is a big problem of, uh, for the world. Thanks. And, and the people among, among the nation, maybe in ASEAN or in the global, I think that it is time to connect together mm -hmm. and uh, maybe we can start from share our experience or share our knowledge. Uh, in the past, we learned from Masipa on seed, ne? like seed. Uh, and also we are trying to find the alternative way to solve our farmer problem. Uh, this is the example for the farmers in the region in the region, if we, they have space, uh, to provide them to talk. Maybe they have a, some problem about translation, but I think that we can, we can do. Uh, and the people should partic participate in the policy, in the government policy on climate change. Because when they talk on the top of us, Yes. But we don't know what they're talking and how uh, we can participate that. In the internet, we have the, the network like the climate justice, uh, what do you call climate justice network um, to watch policy or to try to link between the, the uh, farmers the policy, the, the, the academic, and join hand together to solve this problem. I have to, to, to. Yeah. Thank you, Supa. Afsar, you want to add on that? Yeah, I have uh, three points to add here, basically. I mean, if you look at what are the main challenges to, uh, you know, uh, agroecology uh, across the world, or especially in the in the third world, or especially in Asia, if you look at, I mean, uh, the way the government is, uh, you know, only listening to the industry sector, they are not li listening to the farmer sector. And one of the example here in, in India is that the farmers are protesting for last ten months, and they are protesting against this industrial form of agriculture. They are protesting against the new technologies which are coming in. They are protesting the e-commerce, the genetic, you know, uh, uh, technology which are coming. They are protesting against the, uh, you know, the digital agriculture and the way the monopolization of agriculture is happening, but government is not listening to them at all. They're not even bringing them to the negotiation table. So this is one. The second issue is important, which is basically the whole policy paradigm, the whole policy shift it towards the industrial agriculture. They, the government is, uh, you know, making policies. If you look at in each and each and every country, the policy making is only to basically, you know, uh, promote industrial form of agriculture to promote the 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 those technologies, those policies which uh, basically benefit the uh, industry sector. If you look at the seed sector, you know, seeds. There are policy changes happening in the seed 
you know in many countries in this region the seed bill is being changed you have seen in japan there is a seed bill pending in india in other countries so and and the ipr system so there the whole you know focus is to make seed you know a property rights to make seed a corporate property not a people's property so this shift is happening very fast and as uh, you know grain is going to launch this uh, this campaign against upo we are trying to focus on that uh, you know whole policy shift towards monopolization of seed which is happening in every region of this world the the, the third important issue is how the industry is basically co-opting all the people's technologies as their technology they are even trying to co-opt the you know the agriculture the term called agroecology by organic farming they started with organic farming now they are coming to agroecology and food sovereignty so this co-opting is happening and this is have nothing to do with uh, you know their uh, concern about climate change but it's only to to basically confuse the people and take the farmers especially the small holders towards industrial production model thank you thank you thank you very much afsar um one thing that i would also highlight what shifa said earlier um the importance of linking between farmers group and other sectors such as mining and energy because it's not a separate issues you know we all fight against fossil fuels for example to reduce the fossil fuels use and and as as i mentioned earlier how you know some of the fertilizers that uh, chemical fertilizers that we are using you know for, um, that we are forced to use in our fields are really coming from from fossil fuels and nitrogen fertilizers for example is one of the the most dangerous and potent source of of greenhouse gas emissions so really there is a need to link between you know groups working around agriculture and farming with those who are fighting against you know fossil fuels and energy uh, groups who are fighting against big oil for example shell exxon and all these big uh, oil companies together with you know the fight we are having against big agriculture um, companies um so i think um to highlight that we have still a, a few more minutes in the sessions is because we are in this week of Mekong ASEAN Environmental Week uh, and the fact uh, that so you know think, um, agroecology uh, agroecology must become a, a roadmap in ASEAN as well as the rest of the world to get us out of this really terrible mess that is created by the industrial agriculture. Um, I'm looking if there's any other comments from our participants, um, but just to um, close with, um, you know, if there's one comments, one last round of comments from the three of you, um, sort of to highlight the fact that, you know, um, our countries, our regions are really facing with this climate disasters and what we really need to overcome that um, as a region. Um, if you can say um, just a little closing remarks, um, uh, one round from each of you. Um, maybe we can start from Supa this time. No, I, I don't have any, that's all. Thank you. Thank you, Supa. Chris, is there anything you want to? Yeah, um, uh, um, probably at the national level, no, at, uh, at our own country, uh, we must strengthen the peasant movement because it's only the movement that can really uh, overcome the challenges of uh, promoting agroecology because there's really a huge challenge. We have to overcome the narrative. We have to overcome the, the government policies. And now at the international level, no, there is, as Absar have said, no, uh, UN has already been hijacked by corporations, uh, by the, not just in the UN food system, but uh, also in the partnership of Crop Life and uh, FAO. Um, 
Uh, but uh, as Supa has said, no, there is also a great uh, potential or great uh, traction that we can get from uh, people to people solidarity among among nations, uh, among uh, civil society uh, in each country. No, for example, Masipag has has learned a lot from uh, from other, from the experiences of other countries. In fact. Uh, Masipag uh, was inspired by the work of uh, uh, Indian uh, civil society organizations, even uh, Indian scientists. So uh, even um, uh, we were inspired also by uh, the work of uh, Japanese uh, Masanobo, uh, Masanobo Fukuoka, no? the One Story Revolution. These are inspiring stories. And uh, with that, um, uh, with the conversion of many of our farmers to organic agriculture and diversified integrated farming system, uh, our farmers are also inspiring other, other countries to do so. We, Masipag does not have the monopoly of knowledge on uh, agroecology. That's why we need to learn from each other. We need to support each other uh, for uh, people, to, people, to, uh, people to people solidarity. Thank you very much for this opportunity. Thank you very much, Chris. Uh, Afsar, I'm sorry. Uh, Jerry is already on the screen now. We have to close down our session. But this is a very interesting session and an exchange and learning, as Chris has mentioned, because we need to continue to exchange experience uh, from people in ASEAN as well in the world, how we can overcome this climate crisis. Thank you very much for all the participants. Jerry, over to you. Thank you very much, Torimakasi Katini, for your great moderation. And we are coming to the last session of the day. So we still have two more activities. So the first stop is a short discussion between Kun uh, Ni Parat Anzen from Mahasarakan province and Kun Walaila Chumdun Sung from Thai B PBS. And later, there will be a documentary on life redesigns amid COVID-19 of the Azan's young generations that produced last year by Thai PBS. Um, before we're going to enjoy the talk and the film, let join me well, thank you to all our panelists, moderator and attendee for today. And tomorrow we will continue part two of MELV on crisis and actions that to be start at 9.30 Bangkok, Thailand town. So, See you tomorrow and have a nice evening. สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะตอนนี้เปียนะคะวรักชมนนสูงค่ะอ่าทำค่ะแล้วก็มีเกสของเราวันนี้นะคะน้องนิกกี้นะคะนิพาลัตอันแสนค่ะจากจังหวัดมหาสารคามเป็นนิพายสานิกกี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะพี่ภาพันแสนนะคะจากจังหวัดมหาสารคามค่ะได้ได้ยินชัดใช่ไหมคะได้ยินเสียงชัดเจนค่ะเดี๋ยวเราจะจะชวนคุยกับนิกกี้นะคะเรื่องถึงอ่าเหมือนสักครู่ที่เราคุยไปจะเป็นวงเกี่ยวกับเรื่องความมั่นคงทางอาหารค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่กําลังเกิดขึ้นในการออกแบบชีวิตใหม่ในช่วงโควิด19ที่เห็นได้ชัดเจนเนี่ยคือการกลับบ้านของคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ภาคอีสานนะคะเพื่อกลับไปตั้งต้นทำงานซึ่งนิกกี้เป็นหนึ่งในนั้นนะคะ,ะเป็นตัวแทนของกลุ่มเยาวชนที่กลับไปออกแบบชีวิตที่บ้านนะคะตอนนี้นิกกี้ทำอะไรอยู่คะช่วยเล่าให้ฟังหน่อยคะ่ะค่ะในส่วนของนิกกี้นะคะก็เ
หลังจากกลับมาอยู่ที่บ้านก่อนช่วงโควิดก็ได้ทําจะเรียกว่าฟรีแลนซ์เกษตรก็ว่าได้ค่ะเพราะว่าทําหลากหลายอย่างมากเอ่อเพราะว่าเราต้องมีการปรับตัวเนาะตอนแรกก็เพาะกล้าถูกสลักพวกผลไม้หรือของกินที่เราใช้กินใช้รับประทานนะคะแต่พอจังหวะนี้เรารู้สึกว่าเรื่องสมุนไพรกำลังมาแรงตอนนี้ก็พาชาวบ้านชำต้นกล้าหรือต้นสมุนไพรฟ้าทลายโจรที่ทุกคนต่างแบบเห็นสรรพคุณของตัวมันอย่างมากเลยล่ะค่ะก็มีทั้งชำส่งแล้วก็ขายที่สวนค่ะอันนี้ก็คือสร้างรายได้ไม่ว่าจะเป็นทั้งตัวของนิกเองหรือว่าชุมชนเองก็มีส่วนร่วมก็คือเราให้เกษตรกรที่อยู่รอบๆอบอะค่ะมาช่วยกันชำเพื่อที่จะเอาไปส่งให้กับบริษัทหรือว่าแม้แต่กระทั่งหน่วยงานราชการก็ยังมาให้เราในการชำให้อย่างเงี้ยค่ะก็จะมีทั้งรับจ้างปลูกต้นไม้เนี่ยหนูผมเปียกเลยเพราะว่าเพิ่งไปส่งต้นกล้าไม้ให้กับเกษตรกรมาหมักหมาดเลยค่ะคือจะบอกว่าชีวิตก็ก็เลยบอกไม่ได้ไม่ได้นิยามว่าเป็นเกษตรกรเต็มตัวแต่เราคือฟรีแลนซ์ในการคือทําทุกอย่างเลยค่ะเพื่อให้ทุกอย่างมันดําเนินไปได้ไม่มีสะดุดอะค่ะแต่ยอมรับเลยว่าพอโควิดมามันสนุกมากมันทําให้เราได้ปรับตัวแล้วก็มันทําให้เราได้เห็นคุณค่าของการกลับมาอยู่บ้านค่ะอันนี้ชัดเจนมากค่ะค่ะความยากง่ายของการที่จะขยับจากงานประจำที่ทำไว้อยู่นะคะดิกี้แล้วก็มาทำเรื่องเกษตรบ้านตัวเองซึ่งมันเป็นหนึ่งในความมั่นคงทางหารที่เกิดขึ้นนะคะมันมีความยาก2ระดับทั้งเรื่องของการเริ่มงานใหม่ที่เราไม่คุ้นเคยนะคะตรงนี้เป็นยังไงบ้างคะดิกี้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะยอมรับว่าในตอนแรกอาจจะเป็นอะไรที่ยากเพราะว่าคือทำแต่ในงานบริษัทเนาะมันก็จะเป็นระบบเป็นฝ่ายเป็นอะไรหลายๆอย่างแต่พอเราไปอยู่ในสนามรบจริงหรือว่าออกมาอยู่ที่ของเราอุปสรรคในขั้นแรกก็คือพ่อแม่หรือคนรอบข้างก็จะงงว่าเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วมันก็จะมีพวกดินฟ้าอากาศเข้ามาเกี่ยวข้องแล้วก็พวกปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นด้วยใจที่เรามุ่งที่จะกลับมาอยู่บ้านแล้วมันไม่มีอะไรที่จะเป็นอุปสรรคได้เลยมันถามว่าความยากของการกลับมาอยู่บ้านเนี่ยมันมันมันขึ้นอยู่กับตัวเรามันไม่ว่าเราจะเจอสถานการณ์ยังไงคือหนูเนี่ยพอออกมาอยู่บ้านปุ๊บเจอโควิดเลยค่ะคือแจ็คพอตก็คือโควิดเลยแล้วมันทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็ได้ปรับตัวในการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสร้างอาหารสร้างแหล่งอาหารแม้แต่กระทั่งสร้างแหล่งทำมาหากินหรือเราจะคิดยังไงว่าเราจะทำอะไรให้เกิดเป็นเงินเพื่อที่จะกลับมาตอบแทนเราได้เร็วที่สุดแล้วก็เพื่อให้คนอื่นๆด้วยเพราะว่าคือบอกเลยว่าไม่ได้คิดแค่ตัวเองอะค่ะก็ยังเผื่อแผ่ให้กับคนรอบข้างแม้แต่กระทั่งคนรุ่นใหม่คนอื่นๆด้วยที่ที่กลับมาแล้วเขาก็เคว้งเหมือนกันยอมรับเลยว่ามีเพื่อนหลายคนโทรมาหาเลยว่าเนี่ยกลับมาเนี่ยไม่รู้จะเริ่มยังไงเหมือนกันค่ะอันนี้เราก็ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันก็จะแบบเราอาจจะโชคดีหน่อยที่ไม่ได้เดินคนเดียวก็ยังมีเพื่อนๆในหลายๆคนที่คอยให้คำปรึกษาอะไรกันอย่างเงี้ยค่ะแปลว่าการกลับบ้านของนิกกี้เนี่ยความยากมันมีอยู่แล้วเนาะทุกคนกลับไปเริ่มต้นใหม่ค
ฮัลโหลค่ะไม่ได้ปิดได้ยินไหมคะฮัลโหลอ่าค่ะเอ่อเพราะฉะนั้นเนี่ยการกลับบ้านของแต่ละคนความยากเนี่ยมันคือเขาเรียกอะไรนะคะมันมีปัญหาเรื่องของการเริ่มต้นใหม่เนาะแต่อย่างนิกกี้เองเนี่ยค่ะอะไรเป็นปัจจัยที่มาช่วยเสริมให้นิกกี้เนี่ยสามารถที่จะเดินไปได้การมีเพื่อนด้วยใช่ไหมคะมีเพื่อนมีความรู้แบบนี้เกี่ยวข้องกันด้วยไหมคะนิกกี้ได้ยินไหมเอ่ยไม่ได้ยินค่ะเดี๋ยวนะน่าจะเป็นที่สัญญาณสักครู่นะคะเมื่อครู่ในกี้เล่าให้ฟังแล้วว่าการกลับไปอยู่บ้านเนี่ยค่ะความยากเนี่ยมีมีทั้งความเป็นอันดับแรกก็คืออาจจะเป็นเรื่องของสัญญาณเทคโนโลยีนี้ด้วยนะคะฮัลโหลค่ะนิกกี้ได้ยินหรือยังเอ่ยได้ยินพี่เปียมไหมคะค่ะเมื่อครู่เราคุยกันถึงนิกกี้นะคะซึ่งเป็นหนึ่งในตัวอย่างของคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ภาคอีสานของประเทศไทยนะคะที่ออกจากงานประจำแล้วก็กลับไปอยู่บ้านที่จังหวัดมหาสารคามนะคะความยากอย่างหนึ่งที่เธอบอกพวกเราก็คือเรื่องของการที่จะกลับไปเริ่มต้นใหม่แต่สิ่งที่น่าสนใจในความท้าทายเหล่านั้นเนี่ยเธอจะต้องนึกควบคู่กันไปด้วยค่ะว่าการเจ้าตัวรอดเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวเธอเพียงคนเดียวแต่จาเป็นจะต้องสร้างงานหรือว่าสร้างเขาเรียกชุมชนที่เป็นการประกอบการของคนในชุมชนควบคู่ไปด้วยนะคะแล้วก็อุปสรรคอย่างหนึ่งที่เห็นชัดเจนคือเรื่องของอาจจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีด้วยนะคะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยยังกระจุกตัวในเมืองใหญ่นี่กี้ได้ยินเสียงพี่เปียชัดเจนไหมคะได้ยินไหมเสียงเบามากเลยค่ะพี่ไม่ไม่ได้ยินเลยค่ะอ่าไม่ได้ยินค่ะแบบระบบเสียงมีปัญหาหรือเปล่าคะแต่พี่เปียได้ได้ยินชัดเจนพี่เจได้ยินนะแอดมินได้ยินนะโอเคค่ะถ้าฉะนั้นนี่คือส่วนหนึ่งที่เป็นสิ่งท้าทายของคนรุ่นใหม่ที่จะกลับบ้านในพื้นที่ภาคอีสานนะคะนิกกี้อาจจะลองปิดภาพดูก่อนก็ได้นะคะได้ยินไหมนะฮัลโหลนิกกี้ได้ยินเสียงพี่เปียชัดเจนไหมคะไม่ไม่ไม่ได้ยินเสียงเลยค่ะพี่เสียงเบามากเลยค่ะได้ค่ะงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนพิมพ์ระบบเสียงมีปัญหาหรือเปล่าคะเอกีเราจะให้น้องเล่าถึงการสร้างอาชีพแล้วก็งานให้กับคนในชุมชนนะคะเพราะว่าตัวนิกกี้เองเนี่ยเขาก็ก่อนหน้านี้นะคะหลังจากเรียนจบที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยค่ะก็กลับไปอยู่บ้านอยู่ที่ชุมชนแต่ว่าเขาไม่ได้นึกถึงแค่ส่วนของการทํางานในเพียงส่วนตัวครอบครัวเท่านั้นค่ะนิกกี้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยค่ะโอเคค่ะจะเล่าถึงการสร้างอาชีพให้กับชุมชนนะคะคือเนื่องจากนี่จบเกษตรเนาะมาแล้วอาศัยความรู้ที่เรียนมาแล้วก็การทํางานก็เริ่มจากการเพาะกล้าเพาะกล้าไม้ป่าขายค่ะก็ถามว่าการมีส่วนร่วมกับชุมชนคืออะไรก็คือก็ให้ชุมชนหรือเกษตรกรที่เขาสนใจที่จะมาทำกับเราแล้วเขาเห็นว่าทำแบบนี้มันได้เงินไวก่อนอื่นนิกก็พิสูจน์ตัวเองว่าเอ่อที่ที่เห็นที่ที่บ้านนะคะเขาจะมีอาชีพเกษตรกรรมก็คือนอกจากปลูกข้าวปลูกมันสำปะหลังเขาก็ไม่เคยเห็นอย่างอื่นเลยจนมาวันหนึ่งนิกกลับบ้านไปนิกก็เอ่อพาไทยบ้านเนาะเรียกว่าไทยบ้านเพาะกล้าไม้ขายค่ะแล้วก็เอ่อรับจ้างปลูกป่าเวอร์ชันล่าสุดเลยคือรับทำรั้วทำทุกอย่างเลยจริงๆค่ะไม่ว่าจะจ้างไปปลูกป่าทำรั้วก็คือเราดูแลเสร็จสรรพรวมทั้งเพาะสมุนไพรขายนี่นะคะแล้วที่สำคัญคือเราทำสมุนไพรอบแห้งแต่ว่าตอนนี้เรายังไม่มีโรงแต่เราคือเอาตัวสดมาสับ
แล้วก็ส่งไปให้กับโรงอกอีกทีหนึ่งอันนี้เราก็รวบรวมสมาชิกแล้วก็คนที่สนใจที่ร่วมกับเราด้วยอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะถามว่าเออมันก็เห็นการมีส่วนร่วมของชุมชนในพาร์ทเล็กๆที่เขามองเห็นถึงถึงความสำคัญและที่สำคัญคือตอนเนี้ยวันนี้เลยค่ะนิกไปคุยกับเพื่อนๆที่เขาตกงานเหมือนกันแล้วกลับมาอยู่บ้านกำลังหาแนวร่วมที่จะพากันทำว่าเราจะทำอะไรซึ่งตอนนี้หนูมีสูตรปุ๋ยอินทรีย์ที่ทดลองในแปลงของตัวเองแล้วเห็นว่ามันได้ผลดีเนี่ยนิกกำลังจะขยายผลชวนเพื่อนๆมาทำปุ๋ยอินทรีย์กันแล้วก็ขายในแบรนด์ของเด็กๆของพวกเราอย่างเงี้ยค่ะก็มีสายคนที่สนใจในแนวคิดนี้แล้วคิดว่ามันเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าเอ่อนิกลองเอาโปรเจกต์นี้ไปเล่าให้กับผู้ใหญ่ฟังแล้วเขาก็เห็นด้วยว่าเขาอยากจะสนับสนุนโปรเจกต์นี้ค่ะค่ะนิกได้ยินเสียงพี่เปียชัดเจนแล้วใช่ไหมคะอีกคำถามหนึ่งค่ะแล้วการกลับบ้านของคนรุ่นใหม่เพื่อกลับไปออกแบบอาชีพออกแบบอนาคตการปรับเปลี่ยนจากการที่ทำงานประจำไปเนี่ยสิ่งจำเป็นที่ต้องการการสนับสนุนนะคะมีอะไรอีกบ้างเช่นความรู้เครือข่ายเงินทุนมีอะไรอีกไหมคะนิกกี้ไม่ค่อยได้ยินเลยค่ะพี่โอเคค่ะก็คือการกลับบ้านอย่างของนิกกี้เองนะคะที่ต้องออกจากงานประจําเป็นเนี่ยตอนนี้หลังเจอภาวะโควิดรอบที่สามก็มีความพยายามเกิดการงานมีอะไรเพิ่มเติมที่ต้องการการสนับสนุนเอ่อสิ่งจําเป็นสําหรับการกลับบ้านของคนรุ่นใหม่นะคะคือจะบอกเลยว่าการที่ได้เห็นเพื่อนๆหรือว่าเขาไม่ได้เหมือนรู้สึกว่าโดดเดี่ยวนอกจากเรื่องเงินทุนแล้วก็เนี่ยค่ะก็คือการให้ความรู้กับคนที่เขาเหมือนอย่างนี้เนี่ยก็มีเพื่อนที่เขาอาจจะเก่งในอีกด้านหนึ่งแล้วอีกคนนึงก็เก่งในอีกด้านหนึ่งต่างคนก็ต่างมาเติมเต็มกันก็คือการเชื่อมโยงเครือข่ายเนี่ยจําเป็นมากนอกจากเงินทุนจะเห็นได้ว่าการออกมาอยู่เป็นเกษตรกรหรือเป็นคนรุ่นใหม่เนี่ยมันไม่ได้สําคัญแค่แค่เรื่องเดียวแต่มันคือการใช้ทักษะชีวิตทั้งทั้งหมดเลยเพื่อที่จะทําให้เรานั้นอยู่รอดเอ่อและที่สําคัญคือหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ควรที่จะเข้ามาซัพพอร์ตด้วยและที่สำคัญคือคนในครอบครัวค่ะสำคัญมากในการที่จะให้กำลังใจไม่ว่าจะเอ,อ่าอาจจะตัดสินใจไม่ถูกใจพ่อแม่หรือคนข้างๆอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราใจเราต้องต้องเต็มร้อยที่เราจะมายืนหยัดที่จะออกมาอยู่เป็นต่อสู้ในเป็นคนรุ่นใหม่กับบ้านอย่างเงี้ยน่าน่าสนใจมากๆเลยค่ะการกลับบ้านเนี่ยนอกจากตัวเราเองที่ต้องเข้มแข็งมีความรู้แล้วนะคะอย่างที่นิกกี้บอกเนี่ยมันจะมีเรื่องของการมีเพื่อนนะคะการมีทุนการสนับสนุนโดยเฉพาะคนในครอบครัวเนาะเพราะว่าการออกไปออกแบบชีวิตใหม่เริ่มต้นใหม่โดยเฉพาะการหันหีจากงานประจําไปสู่งานด้านเกษตรนะคะซึ่งถึงแม้จะเป็นเขาเรียกอะไรนะคะเป็นฐานเป็นฐานความมั่นคงทางทรัพยากรเนี่ยจริงก็คงจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะในพื้นที่ภาคอีสานที่เกษตรกรรมหรือว่ารายได้ทางการเกษตรเนี่ยก็ยังคงมีปัญหาอยู่นะคะอยากให้นิกกี้ได้ให้กําลังใจเพื่อนๆหน่อยค่ะสําหรับคนที่จะกลับไปออกแบบชีวิตใหม่ที่บ้านของเขาโอเคค่ะสําหรับคนรุ่นใหม่กลับบ้านถ้าหากคุณรู้สึกว่าคุณเคว้งไม่ไม่ไม่รู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงให้ให้นึกถึงนิกได้คือคุณมาเลยไม่ว่าจะเป็นความรู้หรือประสบการณ์การทํางานเราสามารถมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันได้คือตอนนี้จะบอกว่ามันไม่ได้มีแค่เราที่ออกมา
มันยังมีเพื่อนๆหลายๆคนที่กำลังเดินเส้นทางเหมือนเราอยู่และที่สำคัญคือถ้าเราออกมาคุยกันเราอาจจะได้เจอมุมมองใหม่ๆในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันใช้ชีวิตเพราะมันไม่ได้จำกัดแล้วยิ่งตอนนี้ที่บ้านมันมีอะไรให้ทำเยอะแยะมากมายเลยค่ะยิ่งถ้าเรามองเห็นศักยภาพหรือทรัพยากรที่เรามีอยู่ไม่ว่าจะเป็นด้านการเกษตรหรือหัตถกรรมของชุมชนก็ดีหรืออ,อย่างยิ่งชัดเจนในตอนนี้ก็คือพวกศิลปะวัฒนธรรมที่ยังอยู่ในชุมชนแล้วต้องการที่จะเหมือนกับเอามาปัดฟุ่มใหม่ถึงแม้แต่กระทั่งอาชีพเกษตรที่มันมีคุณค่าแต่ไม่มีใครเข้าไปมองเห็นคนรุ่นใหม่เหล่านี้สามารถเอามาเหมือนกับว่าหยิบยกหรือว่าเอามาชูทําให้มันมีคุณค่าแล้วก็เป็นอะไรที่เราสามารถทําเงินได้ด้วยบอกเลยว่ามันมันไม่ได้จำกัดเลยยิ่งทุกวันนี้โลกมันเบอร์วายมันเห็นอะไรที่กว้างเพราะฉะนั้นแล้วในอาจในมุมมืดอาจจะเห็นจุดสว่างเนี่ยสำคัญเลยคือเราต้องต้องรู้จักปรับตัวสำคัญและจำเป็นอย่างยิ่งเลยค่ะให้กำลังใจกับทุกๆคนที่รู้สึกว่าไม่รู้จะไปยังไงไม่รู้จะเดินเส้นทางไหนขอให้ทุกคนคิดว่าวันนี้เราโชคดีแค่ไหนที่เรายังมีชีวิตแล้วก็สู้ต่อไปให้ให้กำลังใจขอบคุณมากค่ะค่ะขอบคุณนิกกี้ค่ะขอบคุณน้องมากนะคะนิกกี้นะคะคุณนิพารัตน์อันแสงนะคะเป็นกลุ่มอาสาสมัครคืนถิ่นรุ่นที่สี่จากมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคมนะคะเป็นกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่ภาคอีสานนะคะแล้วก็เป็นคนต้นเรื่องในงานสารคดีสั้นวันนี้ของไทย PBS นะคะซึ่งการกลับบ้านของนิกกี้เนี่ยตัวเธอเองนะคะเคยเป็นพนักงานประจำแต่ว่าเรียนจบด้านเกษตรกรรมนะคะจากมหาวิทยาลัยในพื้นที่ภาคอีสานแล้วก็ทํางานประจําอยู่ช่วงหนึ่งจากนั้นจึงขยับตัวนะคะเพื่อที่จะกลับบ้านในพื้นที่ภาคอีสานนะคะการกลับไปเริ่มต้นก็ไม่ง่ายค่ะเธอเองจะต้องกลับมาทบทวนความรู้ด้านการเกษตรที่ห่างหายไปอย่างน้อยก็3าปีนะคะแล้วก็เริ่มต้นทําเกษตรด้วยการปลูกผักนะคะใช้ชื่อว่าสวนเกษตรจันเจ้านะคะแล้วก็ตอนนี้เมื่อเจอโควิดนะคะการออกจากงานประจํากลับไปอยู่บ้านปรากฏว่าเธอก็มาเจอกับสถานการณ์โควิดซึ่งทั่วโลกเผชิญเหมือนๆกันนะคะแต่ของที่ไทยเองเนี่ยจุดที่เธออยู่เนี่ยไม่ได้อยู่ในส่วนกลางของไทยประเทศไทยนะคะแต่เป็นพื้นที่ต่างจังหวัดในพื้นที่ภาคอีสานนั่นทําให้ความยากของเธอมีมากขึ้น2อสเท่านะคะแล้วก็ล่าสุดเมื่อเธอปลูกผักได้แล้วปรากฏว่าตลาดก็คงลดน้อยลงเนื่องจากการล็อกดาวน์ต่างๆทําให้เธอเองปัจจุบันนี้นะคะในโควิดระลอกที่3เนี่ยมีการทํางานอื่นสร้างงานอื่นขึ้นมานะคะไม่ว่าจะเป็นรับจ้างก่อสร้างนะคะทําอย่างอื่นแล้วก็ปลูกสมุนไพรฟ้าทลายโจรที่กําลังได้รับความนิยมในสังคมไทยตอนนี้นะคะนี่คือส่วนหนึ่งของกลุ่มคนรุ่นใหม่นะคะที่กลับมาออกแบบชีวิตโดยใช้ฐานเกษตรกรรมแล้วก็ทรัพยากรในบ้านเกิดเมืองนอนของพวกเขาค่ะและต่อจากนี้ก็จะขอเชิญทุกท่านนะคะได้ติดตามสารคดีสั้นนะคะในชุดของยูดีมีแฮนนะคะที่พูดถึงการกลับบ้านของคนรุ่นใหม่เพื่อที่จะปรับเปลี่ยนตัวเองในแง่มุมต่างๆนะคะเพราะว่างานประจําไม่ใช่ทั้งหมดแต่เกษตรกรรมเองก็ไม่ใช่ทั้งหมดของทางเลือกชีวิตแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนจะต้องยึดโยงอาชีพแล้วก็ออกแบบชีวิตตัวเองภายใต้ทรัพยากรแล้วก็สิ่งแวดล้อมในไทยในอาเซียนเช่นกันค่ะแม่แล้วเจ้ารวยแม่เจ้ากระเฮ็ดได้แล้วบ่มีผู้ใดดอกเอออันพอให้เงินสองร้อยล้านเนื้อไปเฮ็ดกระเสียให้แม่ตั้งแต่พอตาแม่เพิ่นกับตอนแรกเพิ่นบ่ได้เห็นดีเห็นงามน้ำดอกว่าสีเฮ็ดทั้งสีเพราะว่าเพิ่นอย่างอยากไกลเทบ้านลูกเลี้ยงจบหอดปริญญาตีมาเฮ็ดทั้งทั้งสีบ่มีแต่คนดูถูกแม่ตั้งแต่เลือกเลี้ยงเราแม่ไปเลี้ยงที่อย่างตาพอตาแม่กับเฮ็ดมาแล้วกับก็เห็นอยู่ตัวว่ามันเป็นแท็กซี่เนี่ยมันก็เป็นแท็กซี่สวัสดีค่ะซื้อนิพพานรัตอันแสนซื้อเลนกับนิกกี้ค่ะค
พจน์มนุษย์เกษตรตำบลวังชัยอำเภอบระเบือจังหวัดมหาสารคามเนาะเป็นเกษตรกรมาปีหนึ่งเต็มๆค่ะแต่ว่าหัวใจนี่เป็นมาตาหน่อยตอนแรกเนาะตั้งใจก็คือเรียนเกษตรจบจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนื่องจากว่าเห็นพอกับแม่เหตุอาชีพเกษตรเลยเลือกที่จะเลี้ยงเกษตรกลับไปเป็นนักวิชาการเกษตรอยู่บริษัทกระดาษหลังจากนั้นรู้สึกว่าชีวิตมันโมแมนอะ่ะมันคือเงินเพลินแหมเงินจากชุมชนที่ทรงเข้าไปเลี้ยงเป็นอย่างเขาคือต้องไปเหตุให้คนอื่นเขารวยวะ่ะพื้นที่มองนี้เป็นมรดกของสอสืบทอดมาตั้งแต่บรรพบุรุษเนาะมิหาสิบไรตะวันเหตุอีหลีอีหลอเลยหกไรพันธีนิยมในในท้องตลาดมีสิบสายพันธุ์ที่ที่ปลูกเนาะมีกินโอ๊กเล็ดโอ๊กกินคอนเล็ดคอนปัตเตอร์เฮดฟิลเล่แล้วก็พวกนี่ล่ะกินโคลอนบ้านนี่เขาว่าเขากินผักสลัดกับปนมาเป็นเฮ็ดถุงละเ้าบาทมันมีคนซื้อเลยก็เลยเอาจังสีในเมื่อเขากินมาเป็นเขาก็อยากให้เขากินเป็นเนาะแจกฟรีจ้าพอแจกฟรีปุ๊บอ้าวมันแสบตัวเนี่ยหลังจากนั้นเขาขายเท้าบาทแล้วค่ะขายหาซีฟพักหนึ่งแป๊บเดียวเก้าซีฟจ้ะถ้าบอกถึงอีสานที่เห็นแต่ความแข็งแรงที่เห็นแต่ความอยากจนมันเบิดคำนี้สมัยเดิมๆเ,เราเกษตรกรต้องหนาดำต้องเออโน no. ตอนนี้เขาสิเอาเก้าอี้มานั่งลกงาเขาสิฟังเพลงไปน้ำเหลือเฮ็ดเฮ็ดได้เบิดพ่อกับแม่เริ่มเห็นเราว่าเฮ็ดยังเสียมันได้เงินไว้มันมาต้องล้อให้ถึงปีดอกนี่คนเดือนสองเดือนต้นไม้เขาไงคนก็เอาเงินมาให้หอดเฮียนแล้วก็เขาบ่าวาสิเกิดปัญหาอย่างจังโควิดจังอี๋ยงเขาก็ยังมีเขากินเขายังมีอาหารสําหรับกินเขาเราแก่ยังเหลือเพื่อแพร่ไปกับคนอื่นอีกยูจังไดให้เลี้ยงครอบครัวได้คือการแบ่งปันแล้วก็การกลับมายูบ้านที่แบบว่ามันมีความหมายเนี่ยมันไม่ได้เหตุแค่มันไม่ได้มองแค่ว่าโตจะของแค่ตัวฉันมันมองถึงคนรอบข่างหรือว่าการไปเป็นแบบว่าการจับมือไปน้ำกันของชุมชนที่เขาสนใจหรือว่าเขาถนัดแบบเราคือจังกินปลาล่ะถ้าเขากินผู้เดียวมันกับเบิดแม่มาแต่ถ้าเขาได้ปลาโตหนึ่งมาเราเขาแบ่งผู้นั้นแบ่งผู้นี้ยากหน่อยเขาก็สิคิดหอนเท้าอยู่ตัวมันเมื่อยอยู่ในตอนแรกมันเห็ดอย่างมันบ่บบ่เมื่อยเนี่ยเป็นไปบ่ได้แต่ว่าเมื่อยเราได้ยังสิ่งที่เขาได้ที่สุดก็คือเวลาที่ได้อยู่กับพอกับแม่ได้ดูแลพ่อแม่ต่อให้เจ้าเงินเดือนตีหาเมื่อยแต่ว่าเจ้าตรงได้ไปอยู่ไกลๆบัดนี้ถ้าพ่อแม่เจ้าสิตายกลัวสิได้กลับมาเบิง้งแต่ว่าเขามีเงินเดือนซ้ำหนึ่งแต่ว่าเขาได้ยุ่กับพ่อกับแม่กินอย่างกินน้ากันเราที่สําคัญคือมันคือมรดกแม่คือจังเขากําลังเพิ่มมูลค่าให้มรดกของเขาโอ้ยไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้คอนเซปต์ตั้งแต่ตอนแรกเลยคือฉันมาฉันจะไม่หนังสู้ฟ้าหน้าสู้ดินโบเอาห้ามถามอีกไม่เอาโดนแดดแล้วตัวดํานี่ยังไม่ได้เลยอีหลีบอกผู้ไทยเลยผู้ไทยเลยมาร์กธวัชชัยนนทสิงห์ครับผมเคยทำงานประจำทำงานท่องเที่ยวอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่จังหวัดภูเก็ตมาก่อนก่อนที่จะผันตัวเองมาสู่เรื่องของเกษตรตอนแรกมาทำนะเราคิดเหมือนคนทั่วไปเลยแม่งต้องผูกบอมได้ไหมวะคือมันต้องปลูกผักขายปลูกผักครัวเรือขายโลกสวยอ่ะเข้าใจปะปลูกผักแล้วจำหน่ายปลูกผักแล้วจำหน่ายปลูกผักแล้วจำหน่ายเออปลูกผักจำหน่ายปลูกผักมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดอ่ะเข้าใจปะเฮ้ยกูทําแล้วมันไม่คุ้มว่าปลูกผักอย่างเดียวปลูกผักเก็บไปขายตลาดเป็นเกษตรกรชิคชิคชิวแบบรู้สึกแบบนี้มันเฮ้ยไม่ใช่ละนี่มันโลกสวยเกินไปแล้วพอเราทดลองทํามาสักปี2ปีเราเริ่มรู้แล้วว่ามันต้องเป็นเงินดิมันต้องทําแล้วมันต้องได้เงินพอเปิดเกิดเป็นเรื่องธุรกิจขึ้นมาคราวนี้คนเดียวไม่ได้ละจะต้องมีชุมชนเข้ามาช่วยจะต้องมีทีมงานเข้ามาช่วยจะต้องมีภาคีเครือข่ายเข้ามาช่วยเพราะฉะนั้นต้องวางตําแหน่งของตนเองโดยชัดเจนเพื่อให้เกิดแผนธุรกิจกับเรื่องของเกษตรอินทรีย์เกิดขึ้นคือโควิดมันไม่ได้มีข้อเสียอย่างเดียวมันทําให้เกิดการปรับตัวของคนหลายๆคนหลายๆด้านคนที่ปรับตัวได้ถึงจะก้าวต่อไปกับโควิดได้
we have it. ซึ่งกินสบายใจช็อปนี่มันคืออะไรมันก็คือช็อปที่เปิดเพื่อให้เกษตรกรนําของมาวางเป็นศูนย์กลางและมีทีมงานการทํางานบนโลกออนไลน์นะครับในการทํางานเนี้ยโอ้ลมมันไปแต่มันกับเศร้ารูปแบบการทำงานกินสบายใจช็อปมันจะเป็นการทํางานแบบบนโลกออนไลน์แต่เขาเนี้ยพอการทํางานบนโลกออนไลน์เสร็จเขาเนี้ยทุกคนก็จะมองว่าแล้วเกษตรกรรุ่นเก่าล่ะคนรุ่นเก่าล่ะจะมาทํางานร่วมด้วยได้ไหมเราก็บอกว่าเขาอาจจะไม่ถนัดเรื่องนี้เพราะฉะนั้นเขาอาจจะไปอยู่ในเรื่องของการผลิตการทํางานบนโลกออนไลน์มันก็คือการยกตลาดนัดหรือว่าการยกคล้ายๆกับแผงลอยอะเอามาเอามาไว้บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ซึ่งโหคนต่างๆเซิร์ฟเวอร์ต่างๆร้านค้าต่างๆตอนนี้ก็มาอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์เกือบทั้งหมดละมันไม่ได้ง่ายเลยบนโลกออนไลน์ทุกวันนี้ที่เราทําอยู่ตอนนี้ก็คืองานยากที่มันจะต้องแข่งขันแบบซึ่งมันเกิดการแข่งขันในรูปแบบที่เรามองไม่เห็นคู่ต่อสู้นึกภาพออกไหมเราจะมองเห็นแค่ภาพเห็นแค่เปเปอร์เห็นแค่การทํางานบนในสิ่งที่จินตนาการใครล้ากว่าคนนั้นจะวินเนอร์ส่วนใหญ่ก็จะได้ฟังคําแนะนําเรื่องนี้แหละว่าเรื่องออนไลน์ออนไลน์ออนไลน์เกษตรกรบางคนยังเล่น Facebook ไม่เป็นนะนึกภาพออกไหมยังเล่นโทรศัพท์ไม่เป็นยังเล่นแบบคอมพิวเตอร์ก็ยังไม่เป็นเอาเรื่องออนไลน์ไปใส่ให้เขานี่บอกเลยว่าตายสนิทคือการบริหารจัดการหลังร้านน่ะยุ่งยากมากเราจะต้องตอบโจทย์ลูกค้าในได้หลายรูปแบบในได้หลายมิติมันจะไม่เหมือนกับการขายสินค้าบนตลาดซึ่งลูกค้ามาปุ๊บสามารถคุยจบซื้อไม่ซื้อจบแต่บนโลกออนไลน์มันจะมีทั้งการสอบถามการให้ข้อมูลนะครับการทําภาพประกอบที่ต้องสวยงามนะครับซึ่งเวลาเราส่งสินค้าไปแล้วสินค้ามันไม่ตรงตามภาพตัวนี้แหละคือปัญหาเรียบร้อยแล้วตอนนี้คือเวิร์กที่สุดในยุคนี้แต่เราก็ยังไม่บอกว่ามันดีที่สุดมันอาจจะกลับไปในเรื่องของตลาดดีที่สุดก็ได้หรือมันจะอาจจะเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่ช่วยส่งเสริมช่องทางการตลาดอื่นๆให้กับเกษตรกรก็ได้จะยังไม่บอกว่าดีที่สุดศึกษาเรียนรู้แล้วก็ปฏิบัติในได้หลายทางในได้หลายมิตินะฮะแล้วก็พยายามทำอะไรให้เก่งในได้หลายด้านอย่าเก่งแค่ด้านเดียวถ้าเก่งด้านเดียวถ้าเกิดวิกฤตการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นอีกอะ่ะคุณจะจบนะครับเพราะฉะนั้นโลกทุกวันนี้ไม่ได้ต้องการคนเก่งแค่อย่างใดอย่างหนึ่งแต่โลกทุกวันนี้ต้องการคนเก่งและคนที่ศึกษาเรียนรู้ใน360องศารอบโลก่าเราคนที่จะมาพึ่งตัวเองอ่ะไม่มีใครที่จะช่วยเหลือเราได้เท่าตัวเราเองเราต้องเป็นผู้นำของเราเองผมชื่อนายธนพัฒน์แป้นจันครับชื่อเล่นชื่อนงครับตอนนี้อายุก็29เข้าปีที่30อาชีพหลักๆก็คือถ่ายวิดีโอนะครับก็คือยูทูบเบอร์แล้วก็ทำเกษตรแล้วก็รับติดตั้งโซลาเซลล์เป็นจ้อกไปแบบที่สิบสองโวลตนี้ใช้กับสูตรที่มาที่ไปก็คือผมเรียนที่ระยองสาขาวิชาปิโตเคมีทำงานเป็นในห้องแ a บก็เทสมันก็เทสเหมือนเดิมเทสเหมือนเดิมก็คืองานก็ตัดสินใจลาออกมาอยู่บ้านกับคุณแม่เริ่มมาเพาะปลูกเป็นเซตเล็กๆเป็นผักส่วนครัวปลูกเสร็จก็มีการเก็บไปขายเป็นไรายได้มันละร้อยกว่าบาทนะมันก็มีเยอะขายผักเนาะจากนั้นเนี่ยมีเพื่อนทํา YouTube เพื่อนชวนทําก็เลยมาถ่ายว่าเ,เราจะทําเรื่องอะไรดีก็เลยทําเรื่องที่เราทําอยู่เนี่ยโซลาเซลล์นี่แหละก็ถ่ายลงถ่ายลงไปก็มีคนติดตามขึ้นมาก็เลยตั้งชื่อช่องว่าบ้านหลังน้อยฟังงานทดแทนก็เป็นอาชีพจนถึงทุกวันนี้การแนะนําการใช้งานคือมีคำแนะนำคัสแนร์เดซีก็เยอะนะครับห้าโมงเย็นกว่าครับรายได้ที่เราเคยได้เหลือหลายหมื่นสิ่งที่เราเรียนมานะครับถามว่าผมเสียดายไหมไม่เสียดายเลยปัจจุบันนี้ไม่เสียดายถ้าเรารู้ว่าเส้นทางที่เราเดินอยู่มันเป็นเส้นทางที่ถูกต้องและไม่เบียดเบียนใครเราต้องอยู่ภายใต้ของการไม่เบียดเบียนคนอื่นแต่ถ้าดับใดที่เรายังไม่รู้ผิดชอบชั่วดีนั้นก็ถือว่าไม่ใช่ผลสําเร็จของการเป็นมนุษย์
ายังไม่ได้ลาออกจากงานแล้วสถานการณ์ทั้งไวรัสมันก็มีผลกระทบต่อบุคคลเราที่เป็นลูกจ้างเงินเดือนอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจเองก็มีผลกระทบเจ้าของธุรกิจตั้งแต่ระดับใหญ่กลางก็มีทุกส่วนผมคิดว่าตอนนี้เราไม่มีใครที่จะมันอิสระกลัวญี่ปุ่นค่ะแล้วมันก็ต้องแบบวุ่นวายค่ะเสียงรถกับดังอยู่นี่เป็นธรรมชาติค่ะสบายใจกวนนะคะชื่อวิพาดาชนะพันธ์ค่ะอายุยิ้มหาปีค่ะอาชีพเฮดปลาสมขายค่ะก้อนนานีเฮดงานลูกงานค่ะอยู่บางบัวทองค่ะสองปีค่ะเฮดงานญี่ปุ่นสองปีโควิดระบาดก็เลยได้กลับมาอยู่บ้านค่ะกลับมาอยู่บ้านมาเฮ็ดปลาสมซอยแม่ค่ะที่แรกเพิ่งจะเฮ็ดบ่ท่านได้จริงจังขนาดนี้นะคะที่แรกก็เฮ็ดไปเลี่ยงร้านไปแล้วที่นี้พอกลับมาก็เลยได้เฮ็ดแบบจริงจังค่ะก็เลยได้แบบมาได้เป็นสุมือนี่แหละค่ะน้ำตลาดค่ะตีซีต้องออกจากบ้านแล้วค่ะยังมือแรกนี่ก็ไปตั้งแต่เที่ยงค่ะก็มีปลาย่างปลาแพนปลาสมค่ะแล้วก็เอาไปขายสดค่ะมือละลอยโลค่ะลอยก็โลนี่ก็ได้ค่ะสองลอยก็ได้เหลี่ยวจะเวลาปลาขึ้นนะคะปลาปลาปาปลาสกังค่ะโซเกตขั้วค่ะมะขั้วเอาขี่ออกล่างแล้วก็มะมักนำเกลือไว้ประมาณชั่วโมงหนึ่งใส่เขา่าใส่กระเทียมค่ะแล้วก็ใส่ชุรดน้ำตาลแล้วก็เอาเขา่าใส่ทองปลาแล้วก็ลงทังค่ะรับสื่อหลายคนค่ะเช่าเพื่อนเพื่อนเอามาหายนะคะเช่าบาทในหมู่บาทเอามาหายขันมีคนสั่งกะเห็ดส่งค่ะเพราะว่าสิมีเฟดนะคะมีเฟดแล้วเขากระทักเฟดหมายสินะคะแล้วก็คนหูจักสิเคยกินแล้วก็กลับมาสื่อใหม่ยังสินะคะค่ะคนน้ำบาทเพื่อนกะสื่อกินแล้วเพื่อนกะส่งไปให้ลูกให้ร้านน้ำคือกันค่ะอยากกลับมาอยู่บ้านตกเป็นเมืองก่อนว่าขอบขั้วจะของเฮ็ดยังค่ะพอแม่เฮ็ดให้เฮ็ดหน้ากะกลับมาเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าซอยเพลินค่ะคือหนูบ่มีให้บ่มีหน้าแต่ว่าห้องหนูอ่ะมันมีเขื่อนอยู่ไก่เขื่อนกะมาซอยเพลินค่ะงานของผมคือน่าจะเป็นคนแรกๆที่แบบทําดิปเปอร์ทํามือของสกุลนครเราก็มีแรงบันดาลใจต่อต่อคนอื่นว่าเขาก็ยังทําได้เขาก็ยังอยู่บ้านได้ก็เห็นแรงใจแล้วก็ส่งต่อให้เขาผมนายสติพงศ์ศรีไกรพักชื่อเรียนต้นอยู่บ้านพุทธโลตำบลตองงอยอําเภอตองงอยจังหวัดสกลนครเสรีไทยนี่คือพยามของผมคือดินจีก็คือการที่ดินมันก็พอมาจากข้าวจีหรือดินแต่เอาเอาไฟไปเผาก็เหมือนกันจีในยามภาษาอีสานจีนะคือเผาเสรีไทยคือพยามคือบริเวณสกลนครมีเรื่องราวของแบบกลุ่มกองกําลังพัฒนาชาติไทยก็เป็นลูกหลาน
ชอบเรื่องแบบนี้อยู่ก็เลยเอามามิกกันไปเอาดินจากดินบริเวณแองสกลเพราะว่ามันเป็นบ่อเกลือสมัยตะก่อนนะครับดินมันมีความเค็มและก็แร่เหล็กบางอย่างที่มันอยู่ในความเค็มมันมีโซเดียมความมันวาวในดินและก็มีอำเภอพบอาการหน่วยลุ่มแถวแม่น้ำสงครามแม่น้ำยามลอยต่อถึงอำเภอสีสงครามแถวนั้นมันมีเต่าเผาโบราณมีแร่ทะลุงเล็กพวกวงสร้างที่ว่าคนเคยเห็ดเครื่องปั้นในเผาแต่ก่อนคือเอามาเพราะว่าเขาคุดดินที่มันแห้งเขาก็ต้องเอามาทําบนการโปรเซสคือเอามาใส่เครื่องมานวดนวดไปก้อนไปก้อนมาแล้วค่อยมาปั้นปั้นขึ้นรูปขึ้นรูปมันมีหลายวิธีขึ้นรูปแบบเครื่องขึ้นรูปแบบมือขึ้นรูปใช้เวลาแบบเห็ดเซตภายในวัน2วันแล้วก็ให้มันให้มันคลายให้อากาศมันคลายให้มันแห้งก่อนแล้วค่อยไปเผาเผาก็มี2แบบเผาบิสกิตก่อนเผาครั้งแรกนะให้มีความคงทนแล้วค่อยไปเผาเครื่องมีความน่าสนใจคือมันเผาไฟสูงได้อย่างไม่ต้องเคลือบแล้วก็เนื้อแกงเป็นสโตนเวทนไฟแล้วก็มีเสียงเป็นเด็กลักคือเหมือนเสียงแก้วเสียงไรแต่มีน้ำหนักมีเสียงต่างจากดินที่อื่นมีเอกลักษณ์คือมีแร่เหล็กในดินที่มันออกมามีมีความมันวาวต่างจากดินที่อื่นที่ดินที่อื่นไม่สามารถทำได้มาตรฐานงานที่ผมปั้นชิ้นงานประเมินราคานี่ผมขายชิ้นละ500ครับสแตนดาร์ดไปรับพันถึง 2,000 คือสแตนดาร์ดคือชิ้นละ500ครับเพราะว่ามันเป็นงานมือซึ่งในแบบที่สุดที่เคยขายมากอะ 2,500 ครับขึ้นรูปขั้นตอนขบวนการต่างจากขึ้นเครื่องที่ที่งานที่เป็นแมสโปรดักที่มันทำหลายๆกับเอกลักษณ์มันบุคือกันนะครับเขาขึ้นขึ้นมือทุกชิ้นนะผมนี่ความหลากหลายแล้วแต่ลูกค้าคือผมเฮดเฮดไดเบิร์ตครับถ้าลูกค้าอย่างมาเห็นเขาจะได้เห็นว่าเขาสามารถเฮดได้หลากหลายแล้วมันก็มีตัวเลือกนะครับถ้าสมมติว่าเฮาเฮดงานเป็นแมสโปรดักอย่างหนึ่งมันมันตันนะครับถ้าสมมติว่าเฮาเฮดอย่างอื่นสิบไปบ่ได้นะเฮาเฮดความหลากหลายแต่ตอนนี้มันมันยังยังบ่สําเร็จแต่มันต้องอาศัยความบ่มเพาะก่อนพึกประสบการณ์ไปเขาค่อยๆขยับไปเพราะว่าเขายังมีซื้อเสียงที่แบบทำศิลปินรุ่นใหญ่นะครับเอาค่อยเก็บเกี่ยวไปที่จบลงไปเมื่อสักครู่นะคะเป็นสารคดีสั้นนะคะในส่วนของรายการออนไลน์ของไทย PBS นะคะรายการอยู่ดีมีแหงที่พูดถึงการกลับบ้านของคนรุ่นใหม่ในพื้นที่ภาคอีสานของประเทศไทยนะคะซึ่งมีทั้งคนที่กลับไปเป็นเกษตรอย่างคุณนิกกี้ที่แลกเปลี่ยนกับเราในช่วงต้นนะคะแล้วก็คนที่กลับมาจากภาคอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะคะคุณมาร์คในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีนะคะก็กลับมาใช้ความรู้เรื่องการตลาดเนี่ยทำตลาดกินสบายใจออนไลน์นะคะแล้วก็ช่วยให้กับเกษตรกรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่ทำเกษตรอินทรีย์เนี่ยขายของออนไลน์ได้นะคะอีกท่านหนึ่งก็คือแบบกลับมาเป็นยูทูบเบอร์นะคะแต่ว่าใช้โซลาเซลล์นะคะในการสร้างพลังงานในที่ไร่ที่นาในเกษตรของเขานะคะอีกคนก็เป็นการพูดถึงการกลับมาเพื่อที่จะที่บ้านไม่มีที่ดินไม่มีปัจจัยการผลิตในการทํากินนะคะไม่มีแหลนเพราะนั้นเขาก็กลับมาหาปลานะคะเพราะว่าอยู่ใกล้แหล่งน้ําขนาดใหญ่ก็คือเขื่อนสกินทอนที่จังหวัดอุบลราชธานีก็มาทําอาหารพื้นบ้านนะคะคือปลาส้มส่งขายนะคะแล้วก็ท่านสุดท้ายเมื่อสักครู่นะคะก็กลับมาเป็นศิลปินนะคะทํางานปั้นส่งขายนี่กําลังสารคดีทั้งหมดนะคะบันทึกในปี2020ที่ผ่านมานะคะแล้วก็สื่อสารออนไลน์ไปเพื่อที่จะอธิบายถึงปรากฏการณ์การกลับบ้านของคนรุ่นใหม่
ในภาคอีสานของประเทศไทยซึ่งเห็นชัดเจนแล้วก็มีจํานวนมากนะคะสิ่งสําคัญที่พวกเขาสะท้อนถึงแล้วก็ทีมงานบันทึกเรื่องราวเรียบเรียงออกมานั่นคือการกลับบ้านเนี่ยจำเป็นต้องมีต้นทุนการผลิตนะคะและเมื่อมีแตกต่างกันเนี่ยก็จะนํามาสู่การเลือกทําอาชีพเรื่องซากอาชีพสร้างไรายได้ในชุมชนนะคะแล้วก็สิ่งสําคัญเนี่ยจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนทั้งเรื่องทุนความรู้เครือข่ายในการทํางานนะคะแล้วก็เงินทุนที่จะลงทุนนะคะเหล่านี้คือความพยายามในการออกแบบพิธีชีวิตใหม่ของคนรุ่นใหม่ในด้านเกษตรกรรมความมั่นคงอาหารแล้วก็ในบ้านเกิดของพวกเขาค่ะขอบคุณค่ะ